Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Troszeczkę u mnie <śmiech> mały rozgardiasz jak zwykle, bo przygotowywałam sobie parę rzeczy, ale już włączam nagrywanie, ponieważ widzę, że ładna pogoda. Wczoraj chciałam i jak już wszystko przygotowałam i zabrałam się już powoli do ogarnięcia, tem ogarnięcia tematu, to przyszły chmury i zaczął padać, więc yy, może natura dała znać, czy to nie był mój dzień do nagrywania. Słuchajcie, mam powiecinane elementy, takie posiekane gałązki, słuchajcie, ja z takich skrawków różnych papierów, um, jakie są na, jakie mam po prostu na, wiecie, po wycinaniu jakichś innych większych rzeczy, bardzo często wykorzystuję do wycinania różnych gałązek, list, listeczków, bo ja potrzebuję je tylko kawałki, więc spokojnie mogę sobie takie, wiecie, ścinki wykorzystać do tego. Tu mam przygotowane jakieś elementy właśnie do y, kompozycji. Zaraz coś więcej o tym powiem. E, tutaj mamy kwiatuszki. Będę korzystała z kwiatuszków firm, firmy Little Birdie. Zakupiłam je w Hobby Place. Jest folika, bo będę podbijała pod okienko. Zaraz coś też o tym powiem. Mamy bazę. Bazę przygotowałam, w sumie zapomniałam jaką. Już mówię. 14 na 14 na 14 cm. Papier będę docinała, chociaż wiecie, tutaj z tych co już mam przygotowane na 13,8 na 13,8 mniej więcej coś takiego sobie potem przykładam, żeby jednak tu był ten malutki margines. No będziemy widzieć. Papiery jakie wybrałam? To są papiery firmy Lemon Craft z kolekcji Grow Old With Me. Taką miałam tu, wiecie, już na poczętą, więc sobie wziąłam te dwa arkusiki. I do środka docięłam z Wood Patterns 02. Ale nie wiem, czy będę dawać, jeszcze będę myśleć, bo one tak najbardziej mi pasowały, a nie chciałam już nowego bloczka rozwalać. Chcę wykorzystać ten do końca. Jeszcze będę myśleć nad tym, czy to dać do środka, czy nie. I z tego Wood Patterns też są wycięte te kuleczki takie, wiecie, one mają tutaj te arkusze z tyłu. Takie gładkie papiery, bardzo ładne. Bardzo mi właśnie bardzo często wykorzystuję. I listki wycięte są z Leaf 04. Tu macie arkusze do wycięcia, macie arkusze, żeby sobie powycinać listeczki, więc jak tam kto lubi i jak kto woli. O papierach mówiłam. Napis nie wiem skąd, miałam gdzieś taki dla Ciebie, bo potrzebuję właśnie taką kartkę jakby uniwersalną. Tekturka jest z fabryki Weny, moi drodzy. Ja wezmę te folię, bo one tylko tutaj nam robią światło. Tekturkę mamy z fabryki Weny. To jest świetne to okieneczko takie warstwowe. I teraz ja myślałam o tym, żeby te okiennice, bo ja już sobie wstępnie wyembosowałam to, żeby tu nie robić, wiecie, harmidru. Embosowaliśmy już nieraz, więc myślę, że żadna to filozofia. I myślałam o tym, żeby przymocować je pod takim kątem trochę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie wiem. <śmiech> Także tu mamy fabrykę Weny. I co ja tu jeszcze... Aha! I kiedy przygotowywałam sobie materiały do zrobienia tej kartki, um, tak wiecie, olśniło coś, przyszło mi do głowy, że w tym bazowym papierze, którym będę jakby... na którym będę układała całą kompozycję, można by fajnie zrobić, um, wyciąć tym, bo to są te wykrojniki płas z x -a, wyciąć jakiś element kwiatowy, żeby... Pod, albo go podkleić od spodu, bo ja tu mam taki ścinek z tej bazy, który robiłam. Podbić go kremowym papierem. Albo nawet nie kremowym, bo słuchajcie, ja będę w sumie podklejała to na bermacie, więc ta bermata jest jaśniejsza i ona też się odbije, więc nawet nie trzeba tego kremowego, żeby to przez to okienko przebijało. No nie jestem pewna, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten pomysł mi wypali. No tak sobie to wymyśliłam. Zobaczymy, jak będzie. No wiecie, jak to czasem planujemy, a potem tak nie do końca nam to wychodzi. No ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Także ja teraz biorę sobie moją bazę. Dalej nie wiem, co zrobić z tym środkiem, więc rzadko to robię, ale zostawię, bo nie będę oklejała. I teraz tak. Tutaj, tak jak mówiłam, docinamy sobie 13,8 na 13,8 cm. I zobaczymy, jak on będzie się zachowywał, jak on będzie wyglądał, kiedy go tutaj przyłożymy. A tu też jest ładny z tyłu, a może zostawić te kwiatuszki, słuchajcie. O, zaraz zobaczymy. 13,8. 
No może faktycznie te kwiatuszki będą ładniejsze, bo będą nam współgrały z tymi. Ja sobie przygotowałam jeszcze takie, żeby trochę tutaj dopasować ich do tych um, kolorystyki, tych papierów, które będą na dnie. 13,8. Czekajcie sekundkę. Patrzę, 12. Zawsze sobie lepiej przyłożyć linijkę. Czekajcie, zrobimy sobie na tej grafice. Dobra, zrobię sobie 12 na 12 i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie miałam zrobić 12,5. <śmiech> Możliwe. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że jest ok. Jakoś mi się wydaje, że mogłam zrobić 12,5, ale to by było znowu troszeczkę za małe. Więc teraz tak. Biorę sobie mój, mój gadżet. Pytał, ktoś pytał ostatnio, to jest, słuchajcie, foamiran na zimno złożony na cztery razy i świetnie mi się sprawdza, także biorę radełko. I na krawędziach radełkiem. Słuchajcie, ważne jest, żeby radełkiem wyczuć tę siłę, z jaką mm, naciskać, i przejechać tylko raz, bo jak zaczynacie jeździć tam i z powrotem, to gubią się Wam te dziureczki. Zaraz Wam to pokażę na jakimś białym papierze, bo to ciężko mi jest, oj, za mocno. Ale to wiecie co, jak, nawet, nawet jak się troszeczkę przebije, to, to tam nie jest jakieś złe. Akurat to będzie przyklejone na bazie. Ja Wam zaraz pokażę, o co mi chodzi. Bo ja widziałam, że czasem dziewczyny jadą w te i z powrotem. Um, ale dla mnie to już wam mówię, zobaczcie jak jedziemy sobie radełkiem raz robią się takie ładne kropeczki a jedziemy raz i uznacie, że a za lekko to ja sobie przejadę jeszcze raz jeżeli traficie w, tu mi uciekło, jeżeli traficie w to samo miejsce no nie wiem, mi się tak udało, ale czasem bywa tak kurczę, czemu mi to ucieka, słuchajcie, chcę wam pokazać o co mi chodzi, czasem bywa tak że jak jedzie się tam i z powrotem o, tu widać, to stracą się te takie ładne, wiecie, ten ładny taki wzorek tych kółeczek. O, widzicie, no tutaj udało mi się najechać, jeżeli jadę to równiutko, to najadę w tym samym miejscu dwa razy, ale nie zawsze to się udaje i potem robią się takie, wiecie, bo mocno się to podziurkuje i robi się taka linia, w ogóle nie widać tych ładnych <śmiech> dziureczek, takie moje, tylko wiecie, przemyślenie, jakaś tam, jakiś tam wniosek, który wysnułam. Niekoniecznie mówię, że mam rację, więc każdy zresztą robi jak uważa. No ja tak to myślę, że dobrze mieć to wyczucie, wyrobić w sobie, no ale to też wiecie, no ciężko powiedzieć, wyrobić sobie wyczucie, bo każdy papier ma inną gramaturę i też inny nacisk jest nam potrzebny, ale ja myślę, że jak już dłużej się z radełkiem popracuję, to zauważyłam, że już tak czuję się, jak jest papier, już można mniej więcej to, wiecie, wyczuć, jak, jak mocno nacisnąć i jakoś czuję się to pod tym, pod tym radełkiem. Dobra, koniec gadania robimy, bo się teraz znowu z czymś pomylę. Także tutaj sobie też troszeczkę podnosimy. Staram się to przejechać w tym miejscu, gdzie nie ma tych, wiecie, wytłoczeń radełkowych, żeby sobie tego nie rozplaszczyć żeby fajnie przy, przylgnęły na tych grzbietach, a potem sobie to troszeczkę uniosę w górę, jak to wyschnie, ale on musi wyschnąć. Kolejna rzecz, jaką robię, to będzie wycięcie tego elementu, który chciałam tutaj wykonać. I teraz tak, słuchajcie, żeby to nam fajnie wyszło, przykładam sobie to okienko tutaj, gdzie chcę go mieć. Mniej więcej. I wiecie, co robię? Przesuwam go lekko w lewo i lekko w dół, po to, żeby zaznaczyć sobie linię, a żeby nie było ich widać, kiedy przyłożę faktycznie... Boże, nie, nie lekko w górę. Chwila, jeszcze raz. Mamy tutaj nasz papier, więc robię tak. Lekko w górę i lekko w prawo. I będę wiedziała, gdzie mniej więcej umiejscowić ten wykrojnik, a jak zakleję potem to... Chociaż można sobie wygumować, ale to też, wiecie, w taki sposób można rozwiązać. I teraz, teraz weźmiemy sobie wykonnika. Zastanawiam się tylko, którego, bo 
Te róże są troszeczkę duże i to mi nie bardzo pasi. Ewentualnie może w taki sposób te, bo to, że to zostanie widoczne tutaj, to nic nie szkodzi, bo to nam jeszcze ładnie ozdobi. Ja myślę, że tutaj w tym miejscu spokojnie to możemy sobie wyciąć. Także moi drodzy, ja jeszcze troszeczkę przesunę, żeby tutaj... Chciałam tu radełkiem jeszcze zrobić i dlatego tak kombinuję. Um. No najfajniej to by było z tej strony, ale to na to samo wyjdzie. Czekajcie, teraz może go, może go zrobimy tak bardziej. Będzie go wystawało troszeczkę na górze, to będzie taka trochę dodatkowa ozdoba dla nas. Dobra, ja sobie to idę wyciąć na maszynce i zaraz wracam. Jeszcze sobie po drodze wziąłem kawałeczek bermaty bo nie przygotowałam sobie wcześniej, a akurat znalazłam taki kawałek docięty, bym <głos> chciałam docinać. Słuchajcie, czasem i teraz tak idę i myślę sobie, że czasem tak się boimy, coś zrobić. Jejku, kochani, słuchajcie, najwyżej jak przychodzi nam jakiś fajny pomysł do głowy, trzeba go realizować. Nie ma co się zastanawiać, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No nie wyjdzie, to nie wyjdzie. <głos> Więc zrobimy jeszcze raz, albo wykorzystamy do czegoś innego. Ja Kiedyś robiłam album z Domu Róż i na matach robiłam właśnie... Oj, zobaczcie, jakiś liczny element, ja go zostawiam tu. Pięknie to wyszło. Patrzę, czy jest wszystko wypchnięte, bo tego, czego nie cierpię, to takich niepowypychanych elementów. Tutaj pewnie ich nie będzie widać do końca, ale... Dobra. O, bierzemy sobie naszą... Więc najpierw wycięłam sobie element, zobaczcie, tak się nam odbił. Tak to będzie w tym okienku. Zrobimy go tak, żeby go tak było ładnie widać. Myślę, że całkiem fajny pomysł. Zobaczymy, jak to będzie w efekcie, jak to mówi się w ostatecznym rozrachunku. E, tu jest. Dobra. Biorę znowu radełko. I przejeżdżam sobie teraz tu tę warstwę. Nie wiem, czy nie będę musiała właśnie tej mojej maty, którą sobie znalazłam, dociąć, bo ona chyba była tutaj tak na całość. A ja bym chciała, żeby to się troszeczkę podwyższało. Także, słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł w głowie, coś wam tam świta, próbujcie. Zawsze warto próbować. Przez takie próbowanie czasem przebiłam się trochę. E, świetne pomysły wychodzą, więc nie ma co się jak to moja babcia mówiła, nie ma się co lulać. No. I teraz sobie ładnie dotkniemy na równo. Tam było na 12, więc robimy sobie na 11, bo tam mamy ten... No trochę było to krzywe. Coś robiłam i mi zostało. Nie wiem, czy mnie teraz widać, ale już to sobie dotknę. A tu jest na 11. Myślę, że wystarczy, żeby to fajnie uschło, a potem sobie to podwyższymy. Zobaczcie. I też chcę tak, żeby, żeby było widać tutaj to, wiecie, żeby mi zasłoniło ten mój wycinek. Może aż tak jakoś nie jest mocno widoczny. Zaraz zobaczymy, czy będzie bardziej widoczny pod tym. Nie, zostawię go na tej bermacie. Słuchajcie, nie będę wydziwiać. Chociaż... Kurczę, no. Tu mi się on jakoś bardziej wybija niż na tym birmecie. Zaraz zobaczymy, co będzie lepsze. O, rany boskie. Jak to mówią? Nie podbijemy, słuchajcie. Tu będą poukładana kompozycja kwiatowa, więc tutaj mi nie jest to potrzebne. Dobra, podbiję sobie to tym papierem jednak. Nie wiem, czy to jest nie z daleko odsiełam, ale... Tylko podziurkowałam trochę. To nic nie szkodzi. O, trochę za daleko dociąłam, ale tutaj pójdą kwiaty, liście, kompozycje, więc tego i tak nie będzie widać. Dobrze. Słuchajcie, to teraz jedziemy. 
Oj, kutę pokrajmuj. W tych miejscach tutaj przejeżdżamy sobie klejem. Czym dokładniej to tutaj poprzyklejamy, tym bardziej to będzie, wiecie, tak dociskać się nam ten papier i będzie ładniej ten wzór widać. Ja sobie to wezmę. Tutaj nie odbijało, ale... Dobra. Wiecie, to są takie wymyślate jakieś cudowianki, ale potem w ostatecznym rozrachunku fajnie nam to wygląda na kartce, więc czasem warto trochę pokombinować. Teraz sobie muszę przyłożyć ten kawałek, żeby tutaj ładnie mi to podbił. O, muszę się starać, nie, żebym nie musiała poprawiać, wiecie, przesuwać, bo ten klej wypłynie. Dobra. I tutaj sobie teraz nałożymy naszą birmatę która mi zniknęła z oczu. Już jest. Mąż przez okno mi pokazuje, czy chce kawę. <głos> Widzi, że telefon wisi. <głos> Nie wchodzi. O, mam wspaniałego męża. A zresztą ja cały czas o tym mówię, więc... <głos> że mam wspaniałego męża. I zabezpieczam sobie birmatę, żeby mi tutaj fikusiów nie robiła i mi się po czasie nie rozlazła. O. I już to przyklejamy teraz sobie do bazy. Ja zawsze lubię wyklejać środek kartki, bo wiem wtedy, że... Mm, Będzie mi łatwiej pracować potem z tym, no ale już teraz nie jestem pewna, co tu wkleić, więc wolę. I przyklejamy sobie nasz kwiatuszek na bazę. Czekajcie, sobie to do siebie odwrócę, żeby to przykleić równo. Ok, dajemy sobie to pod, pod matę, troszeczkę to tam fajnie nam przystygnie. I zajmę się oklejeniem folią naszego okienka. Odwracam sobie moją baza z okienkiem przejeżdżamy sobie taśmą ponieważ wiecie, że folia lubi tylko taśmę więc nie ma co ryzykować, żeby nam to potem się tu porozłaziło chociaż zostaje nam tego yy, zrobię sobie tak mniejszą folię, żeby został mi margines tej jak to się mówi, birmaty, żeby to złapać po prostu klejem w tym miejscu. Jakby dodatkowo sobie to tak zabezpieczymy w ten sposób. Ale ten, ta jedna warstwa tu się nam przyda. Dobra. Eee, dotniemy sobie, a zresztą ja sobie to zmierzę i usuwa. No słuchajcie, no ja myślę, że tak 5, 5 na 5. Będzie to tak na styk, ale nie chcę, żeby tej folii tam było dużo, żeby to się potem mi rozejszło. Zrobię sobie 5 i 1. Zaraz zobaczymy, jak to dobrze obliczyłam. Już nieraz mi się zdarzyło taki Taka gafa, wiecie, jakieś, nie wiem, albo mi ujechała folia. No nie, dość fajnie to tutaj wyszło. Teraz sobie tu zdejmujemy naszą folię. Muszę jeszcze kiedyś spróbować na żel medium złapać folię. Nie próbowałam. Może, może próbowaliście na żel medium i coś wiecie w tym temacie, to chętnie się dowiem. I tutaj teraz mocujemy sobie okienko. O, zobaczcie, nie robiłam tutaj na tej przedziałce, ale to wiecie. I teraz z tej strony już normalnie pokrywam sobie klejem, bo tu mamy tylko taki malutki, wiecie, margines. To tam przeżyjemy. O. O, kurczę, wiecie co, bo ja sobie tu posmarowałam i teraz będę musiała jeszcze raz folią, bo nie przemyślałam tego, że... 
sumie szczerze powiem, <śmiech> przyznaję się bez bicia, że chyba w sumie nie pomyślałam, że machnęłam się i zakleiłam to z tej strony, której nie miałam w sumie zamiaru kleić, ale bardzo dobrze się stało, że to jest z lewej strony, ponieważ, e, zaraz wam powiem dlaczego, z przodu będziemy kleić te okiennice i może do tej folii byłoby je ciężko przykleić. Dobra, dociskamy, bo tutaj teraz nam wyszła ta folia i, i to by było niefajne. I teraz musimy równiutko przykleić nasze okienko. O. Widzicie? Jeździ mi teraz, nic nie szkodzi. Tak wygląda nasze okienko. Do którego przykleimy sobie potem okiennice. Ja myślę, że ja je przykleję tak w sumie przy końcu, bo teraz będą mi przeszkadzać w pracy. Chciałam, żeby one były takie, wiecie, lekko uchylone. Fajnie nam się tutaj folia świeci. Wygląda to jak okno. I o to chodziło. Wyjmujemy sobie nasze, naszą bazę. Tu będzie nasz, to potem jak wyschnie, bo podejrzewam, że jeszcze to nie wysechł ten um, klej, to ja sobie to tak popodwyższam dookoła. Tu w sumie mogę. To będzie taki pierwszy efekt, że będzie fajnie podniesione to. Widzicie, o to mi chodziło. I ta kolejna warstwa też potem będzie uniesiona w górę. Także to sobie tutaj odkładamy. I kleimy nasz, nasze okienko. Zobaczcie, jak ładnie ten kwiatuszek widać tutaj przez środek. No, fajnie wyszło, cieszę się. Mam te wykrojniki, mam w sumie obie wersje z tymi kwiatami i jedną sobie, jedną dostałam na Dzień Matki, chyba już z dwa lata temu. A jedną chyba już miałam, czy na odwrót, nie pamiętam, ale powiem Wam szczerze, że Kurczę, rzadko z nich korzystam, a one mają taki fajny potencjał, te wykrojniki. Można wiele fajnych projektów z nich zrobić. Wiecie, tak to jest z wykrojnikami. Kupujemy i leżą. Nie wiem teraz, czy na płask, czy wyżej. Słuchajcie, a może to podkleimy wyżej. Może będzie miało taki lepszy efekt. Nic nie szkodzi, że my tutaj już mamy taśmę. Będzie lepiej trzymać. I teraz mi dopiero przyszło do głowy, że możemy to w sumie zrobić na takim efekcie 3D właśnie z kosteczkami. Przykleję teraz więcej tych kosteczek, żeby tutaj zasłonić te wiecie, nie? Tą naszą taśmę. O. Nie, on będzie fajniejszy, jak będzie takie odstające. To będzie kartka i tak do pudełeczka, ponieważ taka kartka się nie zmieści w kopercie, bo kwiatki będą odstające, więc, więc nie musimy się tutaj martwić, że robimy wiecie, jakieś <śmiech> przestrzenne elementy. Dobra. O, no faktycznie. Słuchajcie, to był ten pomysł. Tylko odwrócę sobie tutaj, bo tu mi troszeczkę kostka się za daleko na brzegu zrobiła i jest widoczna, a jak kwiatuszki damy z lewej strony, to uwaga, i jedziemy teraz wszystkie kosteczki. Trochę ich tu jest. No ale szybciutko zdejmiemy. Oj. Kompozycję będę układała chyba na przyspieszeniu, bo takie układanie kompozycji, wiecie, tu nie trzeba zbyt wiele tłumaczyć, bo to po prostu widać, jak tam te elementy się mocuje, więc też nie chcę, żeby ten film takie długie bardzo był. Dobra, moi drodzy. I teraz, słuchajcie, muszę sobie to tak fajnie, żeby ten kwiatuszek był tu ładnie na środku. I żeby też rameczka była równa. Myślę, że jest. Zobaczcie, jak ładnie to jest takie bardzo trójwymiarowe. Jak jeszcze podwyższymy potem te... Ja na razie nie chcę, bo tu jeszcze jest, wiecie, ten klej taki mokrawy i to mi się potem przykleja do tego mojego patyczka. No i co? Czas na dekorację. Strasznie mi się podobają te kwiatuszki. Takie są, wiecie, nieoczywiste. Takie mają inny wzór niż wszystkie. 
dlatego tak bardzo mi się spodobały. Ale ja też wzięłam takie różyczki, tak jak już mówiłam, łososiowe bardziej, żeby, żeby nawiązać też do tych papierów, które są pod spodem, ale zaraz zobaczymy. Ja potem będę tutaj i tak jeszcze używała gesso, troszeczkę to przybielimy. Przybieli, wiecie, że ja bardzo lubię, mi się podoba ten efekt, więc one też nabiorą innego wyrazu. Nie wiem, czy tu dawać je, czy nie. No powiem Wam, że mam dylemat straszny. Tu mam jeszcze takie drobniejsze. To przykładam zawsze na początku, poprzemyślam, czy to będzie wyglądało, czy nie. Hmm. Najgorsze jest to, że ja to teraz poukładam. A jak za chwilę będę miała to przyklejać, to już tego tak nie ułożę, bo że nie cierpię tego. Tu jeszcze muszę myśleć o tym, że będzie ta, a, ta ramka. Nie wiem, czy już jej tu nie przykleić, chociaż nie chciałam za bardzo tak szybko, ale jadę sobie klejem na gorąco. Chciałabym to tak zrobić, żeby... tego tak bardzo widać, ale ciężko to jest zrobić. To sobie to potem wyjmę z tej strony. O! A nawet się udało. Tu sobie to wyciśniemy. Wiecie? O, żeby nie było widać tego, wiecie, kleju na gorąco. Zobaczcie, jak ładnie wygląda takie otwarte okienko. I teraz będę mogła tu swobodnie pracować z tymi różyczkami, a tak to wiecie, no nie wiedziałam jak to mi się tu ułoży. I może faktycznie trzeba będzie tu dać tę mniejszą. Albo ją tak dać do okienka. A te tak na boku. No nic. Słuchajcie, no jedziemy na żywca, nie ma co. Nie wiem, czy ten napis w oknie damy. Dla ciebie. Może tu? Hmm. Może i tu. A może tu? Tam radamy na ramie okiennej. Jeszcze się zastanawiam. Zrobimy to w ten sposób, bo tutaj przyjdą kwiaty, więc to i tak nie będzie widać. Dobra, moi drodzy. Jedziemy z tym światem. Może nawet to wysuniemy. Matko z córką. Okej. Okay. Zobaczcie, mamy taki trochę banerek. Wysuniemy go trochę na zewnątrz, a tutaj tu ładnie damy listeczki. A jeszcze tak go trochę wygniemy. O, od razu inaczej. W porządku. Janko, czekajcie, wiecie co, może... Dobra, ja sobie, no ja to zrobię na koniec chyba, bo to będzie mi przeszkadzać. Moi kochani, zaczynamy układanie kompozycji. Coś czuję, że będzie ciężko, bo jakoś nie mam pomysłu na to, jak to tutaj poukładać. Chciałabym przełamać te kremowe kwiaty tymi właśnie brzoskwiniowymi. Mam nadzieję, że mi się to uda. Że jakoś się to tutaj fajnie poukłada. Już widzicie, fajnie można to podwyższyć. To to nabiera takiego smaczka, jak to się mówi. Także zaczynamy i układamy kompozycję.
Dobrze, moi drodzy. <śmiech> tak mniej więcej wygląda do karteczka. E, wiosenna w okieneczku. Mnie się podoba. Taka, myślę, optymistyczna. E, słuchajcie, to jest piękny puder. Krystal Glamour Dust z Deco Artu. Dostaniecie go w zielonych kotach, jeżeli będziecie pytać. To już mówię od razu. E, ma delikatne, bardzo delikatne, znaczy jest bardzo drobno zmielony i ma, ja sobie nakładam tutaj, słuchajcie, klej na gorąco, ja muszę bardzo opalizujący kolor, ale jest też bardzo, bardzo delikatny, taki miałki, przyjemnie się go posypuje, idealnie nadaje się na właśnie tego typu ozdabianie, na wiecie, kwiaty i tym podobne. Nie wiem, czy to widać, okienko się ładnie tutaj nam odbija, bo się ta szybka tam mieni w środku. I widzieliście, że tak dodawałam, tak dodawałam, że zabrakło mi miejsca na napis i nie wiem, gdzie go dać. Może tutaj do środka. Nie wiem, sama mam problem teraz w tym momencie. Do góry mi nie pasuje. E ewentualnie gdzieś tu u dołu. Widzieliście, że sobie ponakładałam troszeczkę, a może po prostu tu go gdzieś damy z boku dla Ciebie. I obecnego równo z... Hmm. No, jeszcze nie wiem, będę kombinowała. Nakładałam sobie... Jest yy... gesso. <głos> Białe gesso. Tych kuleczek już nie wkładałam, bo widzieliście, że przykładałam je i uznałam, że to by było już za dużo tego. Chciałam takiej karteczki optymistycznej, przyjemnej. No, mam nadzieję, że mi się udało, że Wam się podoba. To okienko świetnie się prezentuje. Bardzo fajny efekt jest takiego właśnie półotwartego okna. Sobie tutaj musimy teraz to fajnie złapać. Zastanawiam się tylko cały czas nad tym yy, napisem, bo on mi tu na, naj, najpierw na tej ramie pasował, a zobaczcie, jak tu się fajnie te kwiaty skomponowały. A więc kosztem napisu yy, są tutaj kwiatuszki. O, już mamy sznureczek. Zobaczymy, czy będzie nam tu pasował. Te sznurki można sobie fajnie też, wiecie, tak one do... można je wykręcić w łapkach i fajnego kształtu nabierają. Myślałam o tym, żeby wszystko z tego gesso teraz troszeczkę mi się bieli. Łapki też przy okazji. Nie wiem, czy sobie tu za dużej tej wstążki nie związałam. Maszki. <śmiech> Czekajcie, zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie tu. Bym to tu wepchnęła do środka. O, jest dobrze. Tak wygląda moja propozycja karteczkowa. Tak patrzę na nią teraz i wydaje mi się, że jest taka optymistyczna. <śmiech> Za oknem szaroburo robi się już jesień, a u nas jest tak pewnie filmik przyciemniony, bo wiecie, ta pogoda tak Niby świeci słonko, ale to już jest taki jesienny czas. Jeszcze tu jest, ja mam z tej strony okno, że jeszcze jest tak, wiecie, jak to mówią, szarawo. Tak prezentuje się karteczka. Może wy macie pomysł, gdzie ten napis mam tak, może tutaj do okna, zobaczcie. Może z okienka wychodzić, bo tutaj pod ta, ta ramka nie jest podklejona, więc schować go tu kawałeczek pod ramkę. A tu go lekko przegiąć, tu go lekko wygiąć, zrobić taki banerek, taki, no, taką chorągiewkę, która... O! No, tak by to było. <śmiech> Nie będę zmieniać. Pokleję go tylko tutaj, bo wiecie, od spodu mamy folię, więc i tak o folię mi nie złapie ten klej. Delikatnie sobie spróbuję podważyć do góry. I przycisnąć tu. Go naprostować. O. Jak to potem fajnie tu wyschnie, mogłabym się pokusić jeszcze tutaj o podklejenie klejem na gorąco, ale boję się w sumie, że to zepsuje, bo ona tak fajnie mi się zrobiła z taką wstążką i nie chciałabym już nic dotykać. Moi drodzy, Taka moja propozycja. Bardzo ładne są te kwiatuszki. Ktoś, yy, nie wiem, czy moja córa? 
Nie, te mi się nie podobają, ale ja mówię, że one na kartce nabiorą naprawdę fajnego e, charakterku i rzeczywiście się nie myliłam. Bardzo mi się podobają. Takie są płaskie, można je ładnie połączyć z innymi mm, kwiatuszkami i nadać im takiego... No. Napiszcie, co myślicie. Teraz wiecie, zbliża się jesień, e, ciągnie nas chyba do takich wiosennych projektów. E, bardzo Wam dzisiaj dziękuję serdecznie. Bardzo przyjemnie mi się pracowało e, i nawet efekt mi się podoba. <grym> Trzeba być zadowolonym ze swojej pracy. Śliczne jest to okienko z fabryki Weny. Bardzo serdecznie polecam, bo Asieńka ma przeróżne okna i okienka takie ozdobne i takie właśnie prostsze i wiecie, na pół okrągło takie, e, no, ja to się jakoś nazywa zapomniałam. Także wybór okienek jest um, ogromny i ja uważam, że okienka bardzo fajnie prezentują się w um, pracach. Dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, e, rusza głosowanie, kochani, na Art in Town. Liczę na, was, na, na Wasze głosy, na Wasze wsparcie. W zeszłym roku osiągnęliśmy fantastyczny wynik. E, byłoby mi miło, gdybyśmy wsparli się znowu w tym roku i, mnie oczywiście, proszę o głosy dla siebie, ale też dla moich koleżanek i, i kolegów z kraperek, którzy naprawdę robią kawał dobrej roboty, więc decyzja jest w Waszych rękach, znowu Art in Town rusza. Ja to dzisiaj już mówię, bo wczoraj było ogłoszenie, nie wiem czy już jest na Art in Town, to czy jeszcze nie. W każdym bądź razie serdecznie zapraszam Was do głosowania, do wspólnej zabawy, bawmy się razem, cieszmy się naszą pasją, a my widzimy się już w kolejnym tutku na album akszonowy. Także dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Pa, pa. Miłego dnia.